idade. Eu tenho 33 anos, vou fazer 33 anos é, em junho. Sou filha de pastores, um casal de pastores lá no Brasil. É, eu cresci fazendo missão, um, mas eu nunca imaginei, na verdade, nunca desejei um dia ser missionária. Não fazia parte dos meus planos. É, não porque eu tinha raiva da igreja ou de missão, nada disso. Eu amava, sempre amei missão. Cresci viajando com meus pais. É, pra... Meus pais têm um ministério com implantação de igreja, né? Então, eles vão para regiões... É, mais pobres, mais inesperadas do Brasil e implantam igreja. Então, eu cresci com esse movimento, né, no movimento missionário, uh, mas eu entendia que o meu papel seria manter missionários em campo. Então, eu nunca imaginei que um dia eu estaria em campo, né? Então, assim, desde criança eu falava que eu seria jornalista. Minha família sempre fala que, desde quando eu comecei a falar, eu falava, quando eu crescer, eu vou ser jornalista. Então, eu investi nisso, né? Tinha um foco muito certo, que era crescer na área profissional e manter missionários em missão integral, né? Até que, no período da minha faculdade, eu tive um encontro com o senhor um, de, de... Foi, assim, uma cura interior, né? Eu tive uma cura interior. É, eu passei por um momento muito difícil, como toda adolescente, né? <risos> É, e, e naquele período turbulento, nos meus 17 anos, é, na época eu não sabia, mas hoje eu entendo que eu, eu tive depressão, né? Na época não falava assim, muito sobre isso, sobre bullying, depressão na escola. E aos 17 anos eu passei por essa depressão profunda, é, que fiquei quatro anos e já estava na faculdade quando o senhor me curou quando eu entendi o meu valor em Cristo, a minha identidade de forma muito profunda. E eu lembro que naquele momento não era uma conferência de missão, não era nada, era uma conferência para mulheres, para meninas, né? E quando é, acabou a conferência, eu saí chorando e falando eu quero ser missionária. Foi um choque para minha família, porque eles nunca tinham ouvido falar, eu falando isso. E eu falei, eu não quero apenas manter missionários, eu quero ser uma missionária, porque eu preciso falar desse Jesus que é real, que cura, que transforma. Existem mulheres que precisam ouvir, existem homens que precisam ouvir essa mensagem. Então, naquele momento, eu estava no meu quarto semestre da faculdade, e eu pensei em trancar a faculdade e ir para a missão, mas o senhor falou que não. O senhor falou que era para eu continuar. Na época, eu fiquei em conflito, porque eu não entendia esse Deus que eu estava apaixonada, que eu amava, queria fazer algo que eu sabia que é, é algo que tá, é, é, é a chama no coração de Deus, né? É o chamado para todo cristão. Um, então, eu não entendia porque ele falou, fica, né? Mas eu obedeci. Um dos uh, princípios que eu aprendi com os meus pais, desde muito nova, é que obediência é um princípio e princípios não podem ser quebrados. Então, obedeci ao Senhor, continuei na faculdade e depois da faculdade uh, já trabalhava na área. Uh, logo assim, um ano e pouquinho, é, eu me juntei à missão em tempo integral. 